ஃபுட் ரிவ்யூ வித் அபியில் இன்றைக்கி நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிற ஹோட்டல் யூபிஎம் இப்போ நான் அந்த யூபிஎம் ஹோட்டல் நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கேன் இப்போ நான் ஈரோட்டில் இருக்கேன் இந்த ஹோட்டலோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் ஈரோடில் டிஸ்ட்ரிக்டில் பெருந்துரை இருக்குது பெருந்துறையிலேருந்து எட்டாவது கிலோமீட்டரில் அதாவது பெருந்துரையிலேருந்து குன்னத்தூர் போகிற ரோடில் இந்த ஹோட்டல் இருக்குது இந்த ஹோட்டலை பற்றி நான் ஆன்லைனில் நிறையவே படிச்சுருக்கேன் நான் இந்த ஹோட்டலுக்கு நிறையவே ஹைப்பும் இருக்குது இந்த ஹோட்டலோட ஸ்பெஷாலிட்டி மொத்தம் இருபது வகையான நான்வெஜ் டிஷ் இருக்குது ஸோ இந்த அவங்களோட சர்விங் மெத்தடே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நான் ஆன்லைனில் நிறையவே ரிவ்யூஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இவங்க நிறைய டிவி சேனல்ஸ்லேயும் வந்து இன்டர்வியூலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஹோட்டல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு டேஸ்ட் பண்ணி அதோட ஃபுட்டு அவங்க கிச்சன்லாம் எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம யூபிஎம் ஹோட்டல் வந்தாச்சு ஊன்னத்தூர் ரோடில் இருக்கோம் ஹோட்டல் அப்படின்னு பார்த்தா வேறு மாதிரி எதிர்பார்த்து வந்தேன் பட் ஆக்சுவலாக இது அவங்களோட வீடு அவங்க வீட்லேயே இந்த ஹோட்டலில் நடத்திட்டு வராங்க மெயினாக இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து அவங்க வீட்டு சாப்பாடு அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில் எப்படி என் பையனுக்கோ இல்லை என் பொண்ணுக்கோ செஞ்சு போடுவோனோ அந்த மாதிரி தான் நான் செஞ்சு போடுறேன் அப்படின்னு மெயினாக சொல்கிறாங்க ஒரு சாப்பாடோட விலை மொத்தம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகும் நிஜமாகவே அந்த காசுக்கு அந்த சாப்பாடு ஒர்த்தா அப்படிங்கிறத நம்ம ரிவியூவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் சாப்பிட வர ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி இவங்ககிட்ட நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அதாவது ரிசர்வ் பண்ணிக்கணும்
என்னதுங்க ஐயா அது இது எலும்பு கொழுப்பு கண்ணா இரு கொஞ்சம் கொழுப்பு இருக்கு அப்படி சாப்பாடு கட்டது நல்லா இருக்கு சிக்கன் தானே இது வெங்காயம் போட்டு பயம் இருக்கு அவசரப்பட்டு சாதம் சாப்பிடறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சாதம் ஃபர்ஸ்ட் வச்சிட்டாரு ஆனா அதை சாப்பிடாதீங்க நான் நான் வச்சு வச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு இருங்க இருங்க என்ன அப்பா வந்துட்டு இருக்கிறாரு இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க இது ஒரு நிமிஷம் இதுனதையா மட்டன் கொடல் மட்டன் கொடல் சாப்பிடுங்க 
வாவ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு ஐட்டம் நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க இதில் ஒரு டிராபேக் என்னென்னா வச்ச சிக்கன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் சிக்கன்ஸ் லெக் பீஸ் வரைக்கும் சிக்கன் மட்டும் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் ஹாஃப் முட்டை தான் வைப்பாங்க ஸ்பெஷலிட்டி மிக்ஸ்டு பிரியாணின்னு ஒன்று வச்சாங்க அது அந்தளவுக்கு பிரியாணி டேஸ்ட்டே இல்லை சுத்தமாக இந்த ஃப்ரி ஃபிஷ் வச்சாங்க ஒரே ஒரு வெரைட்டி ஃபிஷ் தான் வச்சாங்க ஃப்ரையு அதுவும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா சொல்ல முடியாது நான் சாப்பிட்ட சிக்கன் லெக் பீஸும் சரி ஃபிஷ்ஷும் சரி ரொம்ப ஃப்ரெஷ்னஸாக இல்லை அந்த டெண்டர் டெண்டர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது அந்த ஃப்ளஷில் இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகலை ஸோ கிளைமேக்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் வைப்பாங்க அது ரோஸ் குல்கந்த் அதை தயிரும் கொடுப்பாங்க அது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்க ஸோ அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சாப்பிட்டு முடித்தோடனே அவங்க கொடுக்குற நியூஸ் பேப்பரில் உங்கள் இலையை நீங்களே ரோல் பண்ணி டஸ்ட்பினில் போட்டுருணும் டெசர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ரோஸ் குல்கந்த் ஐஸ்கிரீம் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக வெத்தலையும் இருக்கும் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஹோட்டல் பற்றி அப்படின்னா சிக்கன் ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துச்சு நான் கிச்சனில் போய் வீடியோ எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஸ்ட்ரிட்லி நாட் அலோடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க புறா கறி அந்த பக்கம் உட்காந்து சாப்பிட்டவங்க கொஞ்சம் பேருக்கு வச்சதாக சொன்னாங்க எனக்கு வரல ஐட்டம் நேமும் என்னை சர்வ் சர்வ் பண்ணும்போது அவங்க எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை ஒரு மெனு இதுதான் அப்படின்னு அவங்க ஒட்டலை ஸோ மொத்தத்தில் இது ஆறுநூறுவாய்க்கு ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் இந்த சாப்பாட்டோட வேலை ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா இருந்திருக்கு 